trình TV đặc biệt của Hội TV Phụng sự và Tracy và anh Trâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, à, hôm nay anh Trâm xin mời quý vị theo chân thầy hàng trường à, và chị em theo Hội TV Phụng sự. Chúng ta rời đạo tràng Từ Bi ở Đài Loan và chúng ta tiếp tục thì thăm viếng những cái nơi rất là độc đáo của Đài Loan nhân cái chuyến đi sang đạo tràng ở bên này. Và thưa quý vị, trước tiên là con xin à, chào thầy hàng trường ạ. À. Dạ. Yeah. Thưa thầy, thưa quý vị, chúng ta đang ở một cái nơi rất là đẹp, đó là huyền trang tự ngay tại núi uh, Thanh Long, Long Thanh Long và và nhìn xuống một cái hồ rất tên rất là thơ mộng đó là thợ là cái hồ Nhật Nguyệt Đam. Uh, ừ. Ừ. Phải nói là anh Trâm mong là quý vị thấy được những cái đẹp của cái nơi chốn mà anh chị em chúng tôi đang ở với thầy nhìn ngắm xuống cái hồ ở đây đây mà nhất là được nghe cái những cái câu chuyện về cái ngôi ừ. chùa huyền trang tự này ừ. thì con xin bắt đầu thầy mời thầy từ hết đó là mình nói tới cái nhật nguyệt đàm đó cái chữ đàm là ta sẽ hỏi ngoài cái chữ khác là cái chữ mà mình có ý nghĩa hơn bự hơn cái đàm thường thường là cái chỗ nhỏ xíu thôi nhưng mà cái đàm nó thường thường đi về con rồng long đàm là cái chỗ ở con rồng thế nên nhật nguyệt đàm đó là cái chỗ ở của mặt trời mặt trăng mà tức là cả cái vũ trụ rồi mặt trời đó là cả cái vũ trụ nó trong cái đam nó trong cái chỗ đó đó thành ra cái nhật nguyệt đam này người ta nói nếu mà tới đài loan mà chưa tới nhật nguyệt đam là coi như chưa tới đài loan thành ra phải tới cái nhật nguyệt đam này đó là bởi vì cái này là cái hồ mà lớn nhất trong đài loan và nó nằm 600 trăm cách mặt biển rất là nằm trên núi đó và cái bạc mà đi xung quanh cái bạc thấy đó, nó có tất cả là 16 cái mình gọi là cái dân tộc thiểu số đó bây giờ mình gọi là Yuan Chu Minh, Yuan Chu Minh tức là cái người mà mà dân mà mà mà, mà gọi là Nguyễn Thủy ở đây đó. Xung quanh ở đây có 16 cái 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 bộ lạc đó đó. Và nó từ chỗ đó mà nó phát triển ra cái mà cái bộ lạc lúc mình đi lên đó, mình gọi là bộ lạc thật ra là gọi là cái người mà uh, giống như người mình gọi là miền người mà dân chủng dân 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 tộc đó kìa. Ừ. Dân tộc đó đó. Nó có cái tên là Di Ta Sao, Di Ta Sao. Di ta sao đó là cái tên của một cái nhóm thì mình gọi là người thường thì họ là người sao thì họ mặc đồ mặc áo quần rất là đẹp họ họ đúng là cái người mà đài loan này mà các bạn muốn biết đó. người đài loan thế nào thì đó là một cái dạng hồi nãy mình thì đi qua thôi mình không có tới ở đây thì cái chỗ này nó đẹp mà nó là rất là dân tộc nó rất là đặc tính của người đài loan chứ không phải là người trung quốc cho nên là chị nếu chị nhìn như thầy có những con hình con dê nè hình con um, con mình gọi con này là con gì chị à? con ó uh, này là những cái mà con, con sinh vật mà ở đây thiệt đó và đây cái rừng ấy, mình gọi là cái 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 flora and fauna ở đây đó nó rất là đặc biệt nó không phải là ở những cái vùng khác thì cái, những cái cây này ấy, là những cái cây tùng gọi là la hạng tùng cái tùng la hạng là nó nguyên thủy như vậy chứ không phải là nó là mà người ta mình gọi là mình đem từ bên ngoài tới cho nên là gọi là la hạng tùng và là cái tùng la hạng đó là cái tùng nó rất là đẹp rất là cao và những cái tùng này nhiều khi mình thấy ba bốn trăm năm có cùng cả ngàn năm luôn thì cả cái khu này đấy người ta gọi là địa linh nhân kiệt mà là linh thiên vô cùng thì trong cái vùng này đó là nó thích liên như vậy đó thì cái chỗ cái ngọn núi mới đang ở gọi là thanh long thanh long là bởi vì người ta um, gọi là thanh long bạch hộ đó là nói là cái chỗ này là cái chỗ mà nó có tính chất là phù trợ cho đất nước đài loan thì rất nhiều lần đó là cái người Đài Loan và người dân tộc họ tới ở đây này để mà tránh cái chiến tranh um, như là chiến tranh với Trung Nhật thì có rất nhiều người đã, đã ở cái vùng này thì thưa các bác đó cái chùa này tên là chùa Huyền Trang và nó có đặc biệt đó là cái xá lời của ngài Huyền Trang ngài Huyền Trang như thế nào thưa thầy cũng đã từng là nghe ai? thầy giảng dạ. okay. thì thì nếu mà nhìn cái lịch sử của Trung Quốc đó là mấy ngàn năm Phật giáo đó thì Trung Quốc chỉ có ba cái người đó mà mình gọi là đúng là những nhân vật mà của Trung Quốc sản xuất ra người Tàu đó mà sản xuất ra chứ không phải là người của Ấn Độ hay là người của nước nước ngoài mà ba người này đó là ba cái văn hóa mà Trung Quốc mà không những là chủ lưu mà họ là những cái người mà đại biểu từ cái mặt mày cho tới cái tiếng nói cho tới cái, cái phong tục tập quán mình nói đúng là người hãng đó thì thứ nhất đó là mình phải nói tới là ngài trí giả dạ đại sư trí giả dạ là cái người đó mà tổng hợp được tất cả các môn thiền thời mà thời mà, mà thời mà tùy đó nhà tùy đó thì 
là trước cái nhà tổng nữa, trước nhà đường nữa đó, thì cái Phật giáo cái thiền tổng là chạy lâm bảy lâm bả lúng tổng người thiền kiểu này người thiền kiểu kia ai thiền đủ thứ cả thành nó bia đó ngài chỉ dạy mình gom là tất cả các phương pháp tu thiền đó, thành một phương pháp là khi pháp đó là làm sao mà mình hít thở đó để mà mình nhận đi được cái chân tâm chân tánh cho nên đó, cái phương thức đó đó gọi là lục diệu pháp môn và gọi là tiểu trị quán rồi ngài có phương pháp đại trị quán là bất kỳ thời điểm nào mình cũng có thể nhận đi được chân tâm cho nên ngài chỉ dạy đại sư là cái người mà trung quốc đầu tiên mà quả như là quan trọng nhất trong phật giáo là thời nhà tùy cái người thứ nhì đó là mình phải nói là ngài huyền trang ngài huyền trang đó thì là đường đệ mình gọi là ngự đệ đó là đức vua đó nhận làm em ôi không đâu phải chuyện dễ đó bây giờ mà tự nhiên ông vua ông, ông, ông kêu ông, ê trần ngọc thiền tại làm em ta làm như có chuyện đó đâu phải chuyện dễ đâu đúng không làm như mà có chuyện mà đi kêu một người tới đi làm em được nhưng mà ngài thương ngài huyền trang này cái đồ là thịnh ngài huyền trang là làm ngự đệ và đó là ngài huyền trang là, là, là tu sĩ rồi đó tu sĩ dạ. trẻ mắng 18, 19 tuổi rồi từ ngài huyền trang đi từ bên ấn độ ở bên, bên trung quốc đó đi qua bên ấn độ để thịnh kinh tại vì cái thời đó kinh điện mọi kinh mọi thứ nó nó loạn xa cao xa tạp không có cái nào là thiệt là nào là lão mình không biết nữa cho nên ngài mới đem tất cả kinh điện này về lại ngài mới thống nhất lại cái, cái cũng gọi là thống nhất thì cũng đúng nhưng mà ngài viết lại và ngài trịnh đốn lại rồi ngài làm ra một cái 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 cuốn kinh mà rất là quan trọng gọi là bộ Maha Bạc Nhạ Ba La Mật cái cuốn kinh Bạc Nhạ Đại Bạc Nhạ đó đó thì nó ngài là người Trung Quốc mà rất là quan trọng cho nên đó là cái người thứ hai cái người thứ ba mà quan trọng cũng cực kỳ luôn chính là cái ngài mình gọi là Huệ Năng ngài Huệ Năng không phải là nhà tác tác giả không sáng tác giả nhưng mà ngài lập ra cái thiền nó hoàn toàn không phải là thiền của Trung Quốc, à, thiền của Ấn Độ, không phải thiền của Ấn Độ, không phải thiền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngài lập ra một cái phương pháp đó mà trực trị nhân tâm kiên tánh thành Phật. Cho nên đó, ngài Huệ Năng là ngài độc đạo mà vì ngài không có viết lắt gì hết, ngài mà người ta thu thập lại những cái bài của ngài làm thành một cuốn gọi là Pháp Bảo Đàng Kinh, Kinh Pháp Bảo Đàng, là kinh đó, là gọi là cái Bảo Đàng đó là cái platform ngài ngồi trên cái trên cái platform chứ không ngồi mình mình bây giờ mình gọi là ngồi trên cái ngai gì đó nhưng phải nó là một cái cái bề cao như vậy thôi ừ. tại vì đó, hồi xưa đó, khi mà giảng kính đó, thường thường là người ta giảng người ta ngồi trên cái ghế rồi cái án rồi nó có một số đệ tử nó nhưng mà đến cái thời ngài hồi nắng đó, thì ngài đệ tử của ngài nó nhiều quá là một cả ngàn người luôn cái trường tượng đó cái chùa đó nó không phải là cái chùa đó nó là cái chỗ ở của ngài thôi rồi xong rồi đấy từ cái chỗ đó là nam hoa tử đó là không có chỗ nào mà trọng cả thế nên cái bên ngoài đó thì là ngài cho bà con nghĩa là làm cái cái liều mà ở thôi và cái chỗ nấu ăn đó là cũng là liều mà nấu ăn thôi rồi ai cứ tới ăn rồi, rồi, rồi đúng giờ ăn đúng giờ rồi lại thành ra là chỉ thấy cái bàn này nó lớn như vậy nhỉ đó cái bàn này các bạn mà thấy cái bàn này đó, thì cái bàn nó lớn như vậy nhỉ thì cái cái nồi chảo mà ở đó đó cái chiều ngang cái chảo nó cũng là bằng cái chiều ngang của cái bàn này tức là cái, cái chảo nó bự lắm nồi ăn cho cả mấy ngàn người ăn mà mà người ta, người ta có 16 cái chảo này thì tương tự mà mỗi ngày mà nổ 16 cái chảo ăn uống thì nó cái, cái ngay huyên trang ngay ngồi trên cái platform là một cái một cái bề gỗ thôi bề gỗ, dạ. bề ngày, gỗ. mà, mà ngày ngồi cao như vậy đâu có máy cái phone nó bây giờ đâu có máy phone hồi xưa thì thầy nhớ hồi xưa thì nhiều thầy nhớ cũng làm là ngay huyên trang à, xin ngày ngày huệ nắng đấy. điện thoại kêu huy tôi lấy cái máy cái phone không có huy tới ê khai nghiêm tôi lấy cái, cái không có ai cả bây giờ thì là mình là thầy có người chứ hồi xưa làm gì có dạ. thế nên các bạn biết không là ngày huyền huy, huy, huy nắng đó vĩ đại cái chỗ là ngài không có cái gì hết nhưng mà ngài dùng cái miệng mà ngài nói tất cả mọi người nghe cái pháp nói phật là phật là dạng gì và vì vậy cho nên đó, là ba cái vị đó là ba cái vị mà xuất sắc nhất của trung quốc thì bây giờ mình đang nói tại ngày huyền trang chứ khi vị mà nói tiếp thì con họ vẫn có hỏi thật nhanh là chí giả đại sư ngài là tổng hợp về các uh... tất cả mọi môn thiền yeah. nhưng mà ngài hệ năng là phát triển cái môn, môn thiền cho người trung quốc đúng vậy thì cái sự thiền của ngài chí giả đại sư và của ngoài hệ hệ năng đó, nó khác biệt như thế nào và trong cái thời đại nào cũng song song với nhau hay sao có muốn hiểu thêm chứ hay quá chị sao chị bắt bắt được mấy cái điều đó hay quá thì tôi nghe thầy có phải đã nghe <cười> thì, thì, thì ngài ngài chỉ giả dạ, hay là ngài chỉ khải là đời nhà tùy là ừ. trước sao tùy rồi mà tổng nằm tại đường nhà đường là lâu xa sau này là thì cái phương pháp thiền hồi đó là 
phương pháp thiền mà của ông đường đó thì dạy là có lớp có lá này vô ngồi là làm sao mà tu thiền lên nhất thiền nhị thiền tam thiền tự thiền con cái ngày huệ nắng đó không có thứ bậc vô đó, kiến tánh thôi cho nên mình phải vô mình làm sao mà kiến tánh kiến tánh là thấy được cái phật tánh thành ra cái con đường đó, đó nó không có con đường nó nó một là ngộ hai chẳng ngộ và sau này đó, ngài có năm người đệ tử đó thì lập ra năm người tông phải thì họ nói ô phải quản cái công án này phải tham cái thiền này này phải tham tức là tham cứu nghiên cứu hay là chuyên tâm vô thế nên là nó khác hẳn thành hai cái từ thiên đó nó khác hẳn nhau một cái là có có lớp có lan còn một cái là thì không có lớp lan trực trị tới liền thì cái thiền của ngài mà um, mình gọi là trí giả đại sứ đó ngài việc gọi là tiểu trị quán đó là uh, sổ tức trị quán hoàn tịnh đó thì cái phương pháp đó sau này đó ngài um, họ thường thánh từ đó lúc mà ngài mà dạy đạo đầu tiên cả bốn năm chục năm về trước đó trong, trong khoảng mà sáu mươi bảy mươi thì ngài thanh từ cũng dạy cái pháp lục diệu pháp môn đó đó tức là có thứ bậc mình mới vô tập thiền mình biết làm sao mà hít thở làm sao mà quản như nào đó nhưng mà cái cái bộ phận của ngài mà hề nắng là không có tiếp theo cái thứ bậc đó làm sao mà trực trị được thì nên ta có cách để mà dạy vậy thì bây giờ ngài ngài huyền tráng là dùng văn từ lâm chữ nghĩa vậy thì cái thiền việt nam mình được ảnh hưởng bởi cái phần phần nào thưa thầy thì thiền việt nam mình thì đúng ra là ảnh hưởng bởi cái ngài trí giả đại sứ nhiều hơn là bởi cái cái thiền của ngài huệ năng ngài huệ năng nếu mà thung thì huyền ngài huệ năng ấy, là không có văn từ không có cái gì mà mà chỉ tham công an hoặc là tham cái thoại đầu thì thường thường mình không theo cái thiền đó sau này việt nam mình gọi cái thiền đó là tổ sư thiền nhưng mà thật sự không phải là tổ sư thiền cái tên nó đúng ra đó là cái thiền công an hay là cái thiền thoại đầu thì bây giờ đó mình nói về cái chỗ mình đang ngồi đây tại sao mình chọn đi tới cái chỗ này thưa các bạn là bởi vì đó mình ở trên đào trang mình xuống mình muốn tìm ra một cái chỗ gì mà nó đại biểu tánh cái tánh đại biểu cho cái đài loan là một hai nữa đó cho cái cái mà mà cái mà sâu sắc nhất của bên cái phật giáo mà hán tàng hán tàng tức là nó có cái hán tàng là người 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 hạ người tao đó mà hán tàng là cái bộ phận mà văn hóa mà của người trung quốc đó thì mình tìm được cái chỗ này đó là bởi vì ngài huyền tráng là ngài là xuất sắc nhất trong rồi rồi nhưng mà cái lịch sử mà của cái chùa, chùa, chùa huyền tráng này rất là đặc biệt là bởi vì các bạn biết sao không là khi mà ngài chết đó, thì người ta cho chôn ngài thì chôn làm sao thì đương nhiên có cái chỗ có này có nó là khoảng nhà đường là một nghìn hai trăm năm rồi thì đến khoảng một ngàn năm một ngàn xin lỗi một ngàn thầy nói cái chỗ cái đời này là năm nào đây nè thì một nghìn không trăm hai mươi bảy là không trăm bảy thì người ta mới đào cái 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 mồ của ngài ra đó người ta lấy ra đó exum người ta lấy ra thì người ta mới lấy cái 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 thi hài cái này thì bây giờ là còn xương thôi thì cái phần sò đó người ta đem từ trường an người ta phân ra phân cái xa lời của ngài đó thì đem từ trường an thì đến trường án rồi đấy thì cái đến năm một nghìn bốn ba mươi bảy tới bốn mươi lăm đó là lúc đó là cái chiến tranh trung nhật trung quốc và nhật đánh lộn nhau đánh nhau đó thì cái nhật bổn đó nó chiếm chiếm vùng cái vùng trường an thì họ thấy những người nhật bổn mà có người phật giáo đó, họ mới thấy cái 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 sò đó cái xà lời đó đó nó tốt quá mà bây giờ mà không dự bảo quản thì nguy lắm mới đem cái xà lời đó đó đem qua bên nhật cái chùa tự ân bên nhật hay chứ ừ. tức, tức là cái sò này đó, nó đi qua bên Nhật rồi chứ không phải là nằm ở đây rồi xong rồi đó đến năm ngày năm mươi đó thì cái, cái chiến tranh là xong rồi thì Nhật nó nó thua rồi thì bây giờ đó cái, 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 lúc đó là mình gọi là cái chế độ gọi là Trung Quốc gọi là Trung Hoa dân quốc là chế độ ông tượng nhà thạch đó thì mình đòi lại cái 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 xà lời đó ừ. thì họ đem xà lời đó họ cho lại nó đem lại lại cho lại thì cái chính phủ mà Đài Loan lúc đó đó là ông tượng nhà thạch đó là con ông tượng nhà thạch đó là ông tượng kính quốc đó thì ông đó đó ông mới đề nghị đó là bây giờ xây dựng ở trên đây cái chỗ mà đẹp nhất mà cao nhất mà tốt nhất mà hay nhất đó để mà thờ phượng cho nên mà chọn cái chỗ thanh long sơn này đem ở đây thì thành ra cái chỗ này là chỗ mà chính phủ họ làm họ có một cái, cái cái chỗ mình đang ngồi ở đây đó là một cái cái chùa mà mới xây sau này còn cái chùa phải giữ nữa một ngày năm sáu mươi thì khi năm làm sáu mươi lăm thì họ mới xây lên được xây lên rồi đó thì cái cái xa lời đây mà chính thức an trị an vị ở trong cái ngôi chùa mà mình sau lưng mình đây này ừ. thì thưa các bạn đó các bạn nhìn thấy thấy gì thẳng này phía sau đó là cái chùa nơi đó là có cái xa lời của ngài huyền trang mà cái cái rất tiếc đó là mình sẽ không thể nào đó mà mình quay được vì họ không cho phép quay nhưng mà họ cho phép mình thăm viện mà thôi 
Cho nên tại sao mình tới ở đây đó là một cái điều mà rất là quan trọng là bởi vì nó cho mình cái con đường của mình đi là mình trở lại cái chỗ mà cái trí huệ cao nhất của cái thời hồi xưa mà nằm trong người của Ngài Huyền Trang. Cho nên cái chuyện đi của mình quả hay, các bạn thấy mình tới đây, mình mình đi, đi mình đâu có đi chơi đâu các bạn, mình đi thăm viện cái đào trang từ bi của mình rồi, rồi mình kể tại là mình đi thăm viện một cái nơi đó mà nó có cái giá trị lịch sự và có một cái người mà độc đạo vô cùng thành thành nó mong ra là các bạn biết rằng là cái 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 giá trị lịch sự đó nó ra ngoài cái thời gian và không gian vì cái trí huệ của ngài Huyền Trang là cái người mà viết 600 cuốn mà bạc nhã đó là, nó kinh khủng lắm ngài dịch lại mà cái văn của ngài đó trở nên là cái cái tiêu chuẩn cho những cái đời về sau và nhờ cái sự mà viết của ngài đó mà tất cả cái kinh văn này nọ bây giờ đó từ 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 mình biết cái nào là ngụy văn cái nào là 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 chánh phật phật văn phật kinh và do đó đó mình đi tới lại mình tới lại cái chỗ huyền trang là mình tới lại cái nguồn và đồng thời đó cái cái, cái nhật nguyệt đam này đó đây là cái nguồn nước mà nó chảy xuống rất nhiều nơi xung quanh đài loan ở miền nam này trong đây mình đang ở cái vùng miền nam của đài loan chứ không phải là miền bắc à, cái thật sự là miền trung chứ không phải miền nam miền trung miền bắc của cái miền 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 nam tức là miền trung ở khu vực đó đó vài bữa nữa thì thầy sẽ có những cái chuyện hay hơn nữa nói cho các bạn nghe nhưng mà tới đó rồi các bạn sẽ thấy đó là cái sự vĩ đại đó là của cái người hồi xưa đó ngày huyền trang mình chưa còn nói hết là cái sự vĩ đại của ngài đó là mình đọc trong tây du ký đó mình thấy ngài đi rồi ngài có tôn ngộ không rồi trư bạc giới uh, về ai nữa uh, sa tăng bạch mã thì mình mới thấy rằng đó cái cái chuyện mà khó khăn 18 năm mà ngài đi từ bên bên uh, Trung Quốc đó mà ngài đi theo đồ. con đường tơ lùa mà qua bên Ấn Độ để mà đem kinh về cái số kinh mà ngài đem về nó nhiều lắm là mấy chục cái chiếc xe để mà đem về chứ không phải là một hai cái chiếc xe ừ. mà đi giữa đường nó gặp không biết bao nhiêu là cái là chữa ngài nào nhưng mà cũng đem về kinh về hết đó. đi qua mà đi về lại đó là cả một sự khó khăn 18 năm mà. đi một cái chuyện đi qua đi về 18 năm chỉ tưởng tượng ừ. lúc đi thì tóc chưa có bạc mà lúc về thì là tức là thầy muốn nói là cứ cái, cái chuyện tôn ngộ không thành kinh là ai hiền giang là là nhân vật ở trong chuyện luôn đó ừ, không phải cái đó là cái, 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 cái chuyện mà tái du kỵ là cái chuyện ngụy yeah. ngụy biên cái chuyện mà chuyện huyền thoại yeah. nhưng mà câu chuyện mà thiệt là ngài huyền trang thật sự đi qua rồi đi về lại là 18 năm 17 năm rưỡi rất là kinh khủng cho nên các bạn biết không các bạn là khi mình đi chỗ này mình tới đó thì mình học được sẽ học được rất nhiều chuyện là nếu mà các bạn nghĩ tại tới là cái chuyện mình học cái cái ngày huyền trang đó là học cái đức độ mà không phải là nhận này mà cái chỉ hướng có người có chỉ hướng đi mình thường thường mình hai ba năm là mình đều thấy là bao nhiêu khổ nào là mình rất lên cho nên trong cái giới thế du kỵ đó gặp không biết bao nhiêu ma quỷ không biết bao nhiêu cái chuyện mà mình gọi là ma mình vẫn tiếp tục không có lùi 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 bước không có dừng lại dừng chân lại cho nên khi mà các bạn tới đây đó thì mình nghĩ tới cái chỉ hướng của mình cái tâm thức mà mình muốn tu hành đó, nó phải cao vút và nó phải vượt lên hẳn mà cái tâm mình giống như là cái mặt hồ của cái nhật nguyệt đàm vậy đó có thể phản ảnh được cái nhật cái nguyệt cái bao hàm cả nhật cả nguyệt cả mặt trời mặt trăng cái tâm của mình tức là cái mặt hồ nó rồng đến như vậy nó có thể bao hàm được và mình phải có cái chỉ hướng như ngài huyền trang đó là lý do mà tại sao mình nên tới đây còn cảm ơn thầy và kính thưa quý vị uh, cái nhân duyên nó cũng lạ lắm là vì khi mà đi theo thầy để anh em À, đến tới huyền trang tự và à, tổ chức những cái buổi mà nói chuyện như vậy là toàn là cái duyên lành tới và để mà nhà chùa ở đây họ cho phép mình thâu à, không xin phép trước mà tự nhiên là thành rồi ngồi trước cái tượng à, tượng của địa tạng địa, địa tạng và yeah. tất cả những duyên đó à, anh châm cũng như thưa thầy và các anh chị ở đây là mong đem lại cho các quý vị các thính giả cùng hưởng cái duyên lành đó và mong quý vị trở lại những chương trình kế tiếp Cuộc sống hiện đại có quá nhiều áp lực cạnh tranh trong công việc, áp lực gia đình, xã hội, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường sống, vân vân, khiến bạn luôn cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, cô đơn, mệt mỏi, bế tắc, lo lắng về tương lai, thậm chí dẫn đến bệnh tật cả về cơ thể và tinh thần. Vậy bạn đã làm gì để vượt qua những khó khăn này? Ai là người đủ hiểu biết để đồng hành cùng bạn và liệu con đường bạn đang đi đã đúng hướng? Có quá nhiều câu hỏi mà khó có câu trả lời thỏa đáng dành cho bạn. 
Mời bạn đến với chúng tôi hội từ bi phụng sự để cùng nhau trở về nhà, tìm lại sự bình an, tĩnh lặng trong chính bản thân mình, có sức mạnh vượt qua nghịch cảnh, hướng bản thân đến chân thiện mỹ, chân phát triển chân lý thiện, lòng đại bi mỹ phương tiện thiện xảo. Hoạt động chính của hội từ bi phụng sự bao gồm Tổ chức các lớp thái cực quyền tổng hợp Integral Tai Chi ITC Đặc biệt là tổ chức các khóa tu thiền và tâm linh Nhằm chuyển hóa tâm thân hướng con người đến một đời sống tốt đẹp Các hoạt động hoàn toàn miễn phí này Do thầy hàng trường trực tiếp giảng dạy Hoặc các bác các kinh nghiệm lâu năm trong hội thực hiện Bên cạnh đó, hội còn tài trợ các dự án cứu trợ nhân đạo và từ thiện và tổ chức các trại hè gia đình. Hội từ bi phụng sự CSS là một tổ chức phi lợi nhuận có địa chỉ hoạt động tại Nam California, Hoa Kỳ. Hội CSS được thầy hàng trường sáng lập vào năm 2002 với sứ mệnh giúp lành trị, hàn gắn nỗi đau về cơ thể và tinh thần. Mặc dù được thành lập dựa trên các nguyên tắc Phật giáo, CSS có cách tiếp cận toàn diện, vượt qua ranh giới tôn giáo và văn hóa bằng cách thích hợp các giáo lý cổ xưa của Phật giáo với tư tưởng, thực hành, triết lý và kiến thức mới nhất của thế kỷ thứ 21 qua mô hình tư toàn diện xuất tục nghiệp thế. CSS tìm cách mang lại sự thống nhất về lành trị cho cơ thể, tâm trí và tinh thần cho mọi người. Nhóm phục vụ của CSS bao gồm các tình nguyện viên, những người sẵn sàng cống hiến thời gian, sức khỏe, năng lượng với sự quan hoài để phục vụ tha nhân cộng đồng. Good morning, các bác và happy Sunday. Về thầy hàng trường, người sáng lập hội, thầy hàng trường là một tu sĩ Phật giáo có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Sinh ra tại Việt Nam, tu nghiệp tại Hoa Kỳ, xuất gia và tu học Phật Pháp dưới sự chỉ dạy trực tiếp của Sư Phụ Tuyên Hóa. Thầy Hằng Trường đã làm việc và phục vụ các cộng đồng đa sắc tộc trên khắp châu Á, châu Mỹ và châu Âu. Thầy nổi tiếng với cách tiếp cận toàn diện nhằm hiện đại hóa và hội nhập Phật giáo vào với thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Đến nay, Thầy Hằng Trường và các huấn luyện viên ITC khoảng 300 người đã giảng dạy môn thể dục càn khôn thập binh CK10 tại California, Texas, Hawaii, Canada, Pháp, Hungary và Đài Loan. Tác dụng lành trị và chuyển hóa của môn này đã được nhiều người tham gia trong các lớp học kiểm chứng. Trong một thế giới đang rất cần tình yêu thương và quan tâm, Thầy Hằng Trường giảng dạy tinh thần 6 chữ T, thương, tha thứ, thôi, tùy, thoáng và thông. Và Pháp Tu Bồ Tát Đạo phục vụ mọi người, nâng cao tinh thần và lành trị mạnh mẽ, vượt qua chủ nghĩa dân tộc, văn hóa, tạo hòa bình và hòa hợp cho bản thân và cộng đồng. Thật sự là một dấu ấn mới của Phật giáo trong thế kỷ 21. Em cảm thấy Pháp của Thầy Hằng Trường rèn luyện em đến chân thiện mỹ. Tôi cảm nhận là mình được cái phao trong miệng đầy đau khổ khi đến với hội từ bi phụng sự. Ta lúc mà nghe mọi người tổ tiên cứ cảm tưởng như mình đang ở trên thiên đàng, hay quá là hay đi. Em muốn đóng góp công sức của mình cho hội từ bi phụng sự. Từ bi phụng sự trao gửi yêu thương nuôi dưỡng tâm linh. Kính thưa quý vị, à, tiếp theo cái chuyến đi thăm viếng Đài Loan của à, thầy Hằng Trường cũng như anh chị em hội tự phụng sự, chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo chân thầy đi từ hồ Nhật Nguyệt Đàm và chúng ta đi vào cái vùng núi trung ương của núi đại của nước Đài Loan. Thưa thầy, vậy thì bây giờ chúng ta đang ở đâu thưa thầy? Dạ, yeah. cái cái mình là ở phía nam nước Đài Loan, ừ. thì phía nam đó là cái hồ mà lớn nhất đó gọi là hồ Nhật Nguyệt Đàm đó thật cái đàm là một cái nhỏ mà nói cái đàm nhưng thật sự nó to một cách kinh khủng luôn chị thấy không nó có yeah. rất nhiều chùa ở đó thì mới từ cái đó đó thì bây giờ mình đi vòng lên phía trên thì cái, cái rằng núi đó gọi là cái sơn mặt đó đó thì gọi là trung ương tại vì nó nằm ngay cái giữa tức là cái xương sống của nước đài loan yeah. rồi từ đây đó bây giờ mình đang đi qua bên vùng hoa liên là phía đông của đài loan mình sắp sửa đi qua bên kia thì trên con đường đi như vậy có một cái lý thú vô cùng đó, là mình gặp một cái cây 
cây đó tên là cái cây mà 3.200 năm rồi cái tên của nó là bích lục bích đó, là cái ngọc bích đó, biết xanh biết lục đó, là màu xanh thì cái cây này đó là 3.200 năm là một cái rất là độc đáo bởi vì các bạn biết đó là thì dụ như cái cây mà mình gọi là Sherman General Sherman bên đấy là mình cũng 3.000 3.200 năm thì bên Đài Loan này có cây mà tới 4.600 năm lần ừ. chỗ này là có nhiều cây độc đáo lắm cho nên đó, người ta nói rằng là Đài Loan đó là một cái bảo đảo một cái đảo rất là quý là bởi vì không biết bao nhiêu những cái cây những cái chuyện mà mình gọi là thần bị về cây là nó rất nhiều người ta kể bao nhiêu cái chuyện thần bị về cái cây vì nó sống quá lâu năm rồi đó. thì thưa các bạn đó mình vừa mới đi qua cái cây đó mà hồi nãy chị thấy cái đó sao cảm thấy cái chỗ đó là có cái mùi cái gì nó có vẻ có các cái, cái linh thiêng trong đó phải không linh thầy thiêng. dạ thì mà, bình mà... thường mình nhìn mỗi cây thì nó nó vẫn có cái gì nó có cái sức sống mà nó bao nhiêu năm đời đời mình chỉ có một trăm năm là giỏi mà đây cái kể cả cả mấy ngàn năm mấy ngàn năm rồi thì cũng hay hơi có sự sợ hãi trong đó thưa thầy dạ có chứ dạ. có sự sợ hãi tại vì cái nó nó sống lâu quá người sống lâu quá họ biết nhiều chuyện lắm mà nhưng mà cái, cái câu chuyện của mình như thế này các bạn mình đi thăm hôm qua đó là cái chùa là tên gì chị nhớ không huyền trang tự huyền trang tự là bởi vì trong đó nó có cái gì chị nhớ không có cái xả lợi, lợi của ngài, của ngài dạ. huyền trang mà dạ. nằm ở đâu nằm ở trên trong cái một viên sò dạ. cái sò của ngài và dạ. nó đã cũng là cũng khoảng chừng một ngàn mấy trăm năm rồi một cái người một ngàn mấy trăm năm rồi và tại sao cái đến ngày hôm nay đó mà cái, cái, cái ngày huyền trang đó vẫn được người ta là kính trọng bởi vì ngài làm những cái chuyện mình gọi là bất tự bất tự là cái chuyện đó mà nó không phải là chuyện của mình của cái ngã của mình mà bất tự là cái chuyện đó mà nó có cái tính cách đó mà vượt thời gian ừ. thì dụ như là ngày việc của ông bác nhạ tâm kinh mà lớn đài bạc nhạ lớn nhưng mà hôm qua là mình quên nói cho uh, các bác nghe đó có một cái cuốn kinh đó mà người nào đọc cả gọi là tâm kinh rất gần gũi với lại rất gần gũi người nào mà học phật giáo người nào phật phật cũng là học thuộc lòng tấm kinh cả quán từ tại bồ tát hành thấm bạc nhạ ba la mật đa thời chiếu kiến ngụ uẩn dai không mà cái cái cách mà dịch đó là cũng độc đáo với cùng bởi vì không ai dịch đó, cái đức quán bồ tát là quán từ tại cả người ta dịch quán bồ tát là quán thể âm hay là quán thể ngôn âm hoặc là quán âm ông sau này ngài chỉ dạy dùng chữ quán âm thiên thai tông đó nhưng mà ngài huyên rác độc đáo là quán từ tại là bởi vì cái chữ mà Lokeshvara đó là cái chữ gọi là từ tại vì những cái người mà ở bên Ấn Độ đó những cái vị thần đó, đó thường thường nó gọi là những người mà rất là từ tại họ có quyền luật quyền xin lỗi quyền quyền lực để mà thay đổi cho nên đó, cái chữ quán từ tại là một cái chữ đó mà rất độc đáo mà chỉ ngày huyền trang mà dùng thôi nhưng mà kiểu đêm mình, mình tại sao mà dùng như vậy vì ngài biết rằng cái chân tâm của mình đó, là nó từ tại vô cùng nó, nó nó vượt ra ngoài thời gian và không gian cho nên nếu mà các bạn đọc kính điện mà mình các bạn không biết tại sao mình là quảng thể ấm mà là quảng tự tài đó là bị vì cái soi sập của cái cách mà ngài huyền trang dùng đó để đoại tới đó là mình quảng tự tài mình quán cái chân tâm của mình và mình đạt được cái mức độ tự tài và mình đạt được cái mức độ mà mình gọi là vượt thời gian và không gian bất tự chân tâm là bất tự chân tâm không có thời gian và không gian cho nên ngồi cái chữ đó thôi đó là mình đã biết là ngài huyền trang là, là một nhân vật quá sức độc đáo trong lịch sử và cái độc đáo hơn nữa đó nếu mà mình nhìn một chút xíu xíu nữa mình sẽ thấy rằng đó, là ngài làm cái kinh đại bạc nhạc cho tới ngày hôm nay người ta vẫn chưa tìm thấy một cái chữ thôi mà sai lầm trong lúc mà dịch đó. cái mà con ngưỡng mộ nhất đó là cái, ừ. cái ngàn ngàn năm của cuốn cái cuốn kinh đó cho à. tới tồn tại tới bây giờ thành ra thầy đang đem một cái giống như là một cái uh, chuỗi uh, thời gian đó cái xá lợi của ngài đã trên ngàn năm Ừ. cuốn kinh đã trên bao nhiêu bao nhiêu ngàn năm cỡ ngàn năm rồi Tại vì bây giờ chúng ta lại nói đến cái cây ngay ở đây ừ. cả mấy ngàn năm ba ngàn thì năm. cái điều thầy muốn nói gì trong cái thời gian ngàn ừ. ngàn năm đó thưa thầy <cười> và trong cái khoảnh khắc mà bang nói về ừ. cái, dưới cái, cái mắt nhìn của Phật giáo thì cái điều đó ý nghĩa gì thưa thầy ừ. thầy muốn nói tới cái đặc tính mà mình gọi là bất tự bất sanh bất diệt của cái đạo mà qua đó mình sẽ hiểu cái cái sanh diệt của con người của mình tại vì mình đi ngang trong trong thứ các bạn anh chị đó thì thầy và chị Trâm là ngồi được ngồi chung một chiếc xe rồi đi với nhau cho nên là có cơ hội để mà nói chuyện với nhau và có cơ hội để mà thầy nói thì chị Trâm chỉ ngủ <cười> có còn nói nghe chứ thì, thì thưa các bạn đó thì mình biết thấy rằng là cái núi nó cứ thay đổi cây cũng thay đổi cái cây phải dưới bây giờ lên cái cây nó có cái cây gọi là hồng đầu sam hồng đầu sam là một cái loài cây đó mà nó chỉ có sống bốn trăm năm tới sáu trăm năm thôi 
rồi nó có cái loài cây tùng sống có một ngàn năm sau một ngàn năm nó chết rồi có cái lá hạng tùng nó sống được một ngàn năm trăm năm một ngàn bảy trăm năm rồi nó cũng chết thì bây giờ mình tới cái cây mà sống ba ngàn hai trăm năm nhưng mà trong lượt trong khúc mình đi thì các bạn sẽ không để ý tới cái chuyện là cây tại sao nó có cái cái mạng sống của nó và con người mình cũng có cái mạng sống cái sự thay đổi và cái vô thường là nó có lúc nào nó có có nhưng mà nhiều khi mình không để ý tới khi mình tới một cái chỗ như vậy mình thấy một cái cây ba ngàn năm mình giật mình kinh hại wow dễ sợ tao sao mà sống lâu quá vậy nhưng mà mình cứ đặt ngược lại sao mà có những cái người sống rất là trẻ rồi họ đã trải qua đời rồi có những người bạn của thầy cùng lớp nhưng bây giờ đã trở thành người thiên cổ rồi mà mình mới thấy là cái thời gian này là kinh khủng vô cùng nó tới nó đi nhưng mà nó làm cho mình đau khổ nhất đó chính là mình không hiểu được cái thời gian mình không bao giờ mình đặt câu hỏi về thời gian này các bạn mình không bao giờ mình nghĩ rằng là ngày nào mình sẽ chết Đúng ai nghĩ như vậy? Chị đồng nói ừ, không? Yeah. Cũng Hoặc, ai hoặc nghĩ là đó. mình có nghĩ tới nhưng mà mình nghĩ nó chưa xảy, xảy ra đâu. Đó, yeah. mình cũng giảm nói tới nhiều nữa. Nó sợ quá. Yeah. Mình, mình thấy dễ sợ. Mình sợ bình. Mình sợ chết. Nhưng mà mình không muốn nói tới. Nhưng mà khi mình thấy một cái cái cây mà 3.200 năm rồi mình thấy mình chụp hình, mình đứng chung mình nọ, mình như ôm nọ. Thầy nhớ là ở bên uh, cô giáo đó mình đứng cạnh cái cây cái, 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 cái General Sherman mình happy với cùng rồi mình đừng mình dăng tay ra mình ôm vì mình rất là lớn rồi mình mới cảm thấy rằng trời ơi mình nhỏ bé vậy nhưng mà mình chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện là cái gì cũng sẽ tới cái chỗ cuối cùng gọi là chết trong lúc gần đây này các bạn biết không trong Yosemite của mình đó, thì nó có rất nhiều cái họa hoàng nhiều cây chết làm và người ta phải trùm cái cây mà redwood lại người ta lấy cái bọc bọc lại người ta làm đủ thứ cả nhưng mà người ta làm như vậy đó người ta đâu có biết rằng đó là con người mình cũng như cái cây thôi, tất cả là không thể nào ra khỏi cái sinh tự luân hồi cả. Cho nên khi mình thấy cái chuyện này đó, một mặt đó, mình hiểu cái chuyện bất tự, nhưng một mặt mình hiểu cái chuyện là tự vong. Hai cái đó là hai cái mà con người mình nhiều khi không muốn đối diện. Thầy xin mà thêm vào cái đó. Mình không đối diện về cái chuyện mà tự vong đó, là mình không nghĩ tới cái chuyện mà mình chết già rồi, mình chết, mình lúc nào mình ở trong cái văn hóa của Mỹ, lúc nào mình muốn trải, muốn trải, muốn trải hoa. Mình gặp bạn bè, gặp nhau, mình nói, ô, nghe nói, ô, thay già quá thì mình nghe mình tức lên là đúng các bạn nó ôi chị già quá không à, ạ nó da chị trẻ quá à. rồi trẻ cỡ nào rồi trẻ hơn ngày hôm qua một chút đó, đó. Vậy, vậy là mình thấy mình nghe vậy mình vui rồi các bạn thì mình, đó là cái chuyện đối diện với cái tự vong với cái già nua và vợ cái vô thường nhưng mà cái mặt khác đó mình từ đó có hỏi mình làm cái gì để bất tự như ngài huyền trang thì mình không thể nào bất tự được nhưng mình làm cái gì để bất tự và trong cái làm cái bất tự đó, thì cái triết lý nó rất là hay có những cái chuyện đó mình làm cái chuyện nhỏ vô cùng nhưng mà nó cảm động một cái người đó đó và nó sống mãi trong tâm của người đó đó là một chuyện bất tự chị thấy không đâu phải là cái chuyện bất tự là mình làm cái gì bất tự bất tự bất tự nhưng mà mình có thể làm một cái chuyện gì mà nó sống mãi trong người đó không thì chị có thể đặt câu hỏi là mình làm một người nào giận người ta hận mình á thì đổ gì cái hận đó cái bất tự không có chưa có bất tự à nó sẽ nằm trong đầu mình mãi mãi <cười> <cười> hay chị nói các bạn hay xong bất tự không nhìn mình... một cách nào đó thì nó nó nằm trong đầu mình mãi, ừ. trong đầu con mãi mãi yeah. Yeah. mặc dù là đối với thời gian một ngàn năm thì nó không có nghĩa lý gì hết đúng rồi yeah. nhưng mà rồi thì nó dưới là kiếp sau này các bạn ừ. thì thật sự đó cái dần dự và cái dần lại cái thu hằng đó nó cũng sẽ bắt đầu nó đi một hồi đó nó gọi là như vô minh bóng tối mà nó cũng bất tự nhưng mà nó, nó sẽ có ngày là tự vong nó có ngày ánh sáng mình nó sẽ lan tỏa ra và đó là cái chuyện mà độc đáo nhất của cái cuộc tu hành đó là thế nào mình cũng có những cái hận cái thu cái lệ cái giận cái buồn và nó kéo dài lắm kéo dài vô cùng nhưng mà mình phải làm sao mình biến nó thành ánh sáng biến thành niềm vui và cũng vậy đó mình phải đặt câu hỏi đó mình nên làm những cái chuyện như bất tự có cái tính chất tích cực hơn thay vì mình sống trong cái sự bất tự của cái tiêu cực và bóng tối như vậy thì cái bài học khi mà chị thấy một cái cây ba ngàn hai năm thì chị nghĩ sao thì à, cái điều đầu tiên mà hỏi con và hỏi con đi theo thầy qua những chỗ nơi ừ. mà thấy những cái cây lớn cây cổ thụ đó Rồi. thì cái chuyện đầu tiên là mình sẽ à, nói những cái lời mà mình cảm kích cái, cái right. cây đó Đúng. mình à, À, nếu mà trước rồi con không biết thế nào là về Phật Pháp thì con sẽ nhìn ngắm nó và và ngưỡng mộ nó uh-huh. à, Một cách bình thường như là tất cả những người khác nhìn thấy uh-huh. một cái cây nằm nó, nó, nó già nua hơn mình 
thì mình ngưỡng mộ cái nhăn nhó của nó cái, cái giả nuôi của nó nhưng mà đồng thời cũng của mình sẽ cảm kích nó là bởi vì nó đã sống qua nó đã trải qua bao nhiêu qua. vâng và ừ. nó có cái sinh cái linh khí riêng của nó đúng dạ, thì mình sẽ cầu nguyện mà mình sẽ tỏ cái lòng cảm kích cái cái thân cây đó ừ. dạ. nhưng mà điều mình bước thêm bước nữa đó ừ. thì mình nên nghĩ tới mình làm những cái chuyện gì mình gọi là bất tử như ngày huyền trang làm đó nhưng mà mình làm những cái chuyện gì mà cái giá trị nó sẽ dài lâu hơn một cái điều gì mình cảm động mà người ta người ta giữ trong lòng rất là dài lâu thầy. thì bây giờ đây nếu mà người ta đang đau buồn mà chỉ tới chỉ ngồi người ta, người ta chỉ nói chuyện với người ta hay là chỉ lắng nghe người ta đó cứ thay nhớ đó một cái người mà vừa mới có người thân qua đời đó mà mình tới mình ngồi người ta ngày nào cũng tới ngày nào cũng tới thì người ta sẽ nhớ mãi mãi thôi tại vì thay cả kinh nghiệm đó là khi mà cha thầy mà qua đời đấy, thì thầy thầy có một cái bác ngày nào cũng tới ngày nào cũng tới ngày nào cũng tới với cái nhớ bác ra hoài tại vì những cái chuyện hành động nhỏ nhỏ của mình thôi nhưng mà nó trở thành bất tử trong lòng người nhưng mà thì dù như là thì đi giúp một người nào đó bây giờ thì giờ thấy ông mấy cái người họ bị chiến tranh rồi họ bị nạn đồng đất ở bên 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 thổ nhĩ kỳ đó mình cho một chút xí mà họ sẽ nhớ mãi tại vì sao vậy thầy cái đến ngày hôm nay thầy vẫn nhớ những cái hộp mà cá moi và những cái hộp mà thịt bò <cười> mà thì ăn ở Pulo Bidong năm 1980 ừ. mình nhớ nhớ những cái ngày mà mình lên trên đảo đó các bác mà thầy xách mấy cái bao rồi mà trong đó là có mấy bao bao gạo hai bao gạo nhỏ nhỏ thôi những cái đó mình nhớ mãi và mình nhớ mãi cái ơn người ta cho mình à, mình mình còn nhớ cái dấu hiệu của cái cái Red Cross hồng tập từ và cái cái tuổi mà lai mà là á đó cái Red Cross đó đó là cái Red Crescent nó có cái hình mà giống như cái lưỡi liềm à, hồng như cái, cái ngôi sao à, cái, cái cái mặt trăng đó mà mình nhớ mãi tại vì sao vậy vì cái đó nó cảm động cái lòng mình mình trong khổ khổ nhưng mà có người giúp đỡ cho nên đó, khi mà nhìn cái này mình đừng có nghĩ tới cái chỗ là mình sẽ sống già sống lâu mà mình nghĩ tới làm những cái chuyện gì mà bất tự và nó có thể sống lâu như là cây đó mà cái sống lâu đó không phải bên ngoài nhiều khi những cái người gần đây thầy có qua một cái phim rất là độc đáo cái phim đó thầy quay máy bay trên đường mà đi từ mỹ qua bên này cái phim đó tên là a fan hay là mình gọi là iphone iphone tower là cái làm cái cái tháp mà mà, mà bên 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 mỹ bên bên, bên tây đó bên paris đó thì có chuyện đó rất là hay là một anh chàng đó anh chàng đó đó anh à, tức là ông ông bà phán đó ông nghĩ cách để ông xây dựng cái tháp đó rồi bị rất nhiều khó khăn người này người kia khó khăn để mà chẳng đứng không cho vì họ không tính rằng là cái cái tháp nên có ý nghĩa gì cả Nên mà xong rồi cái nhà thờ nói là ô không được làm cao quá cái nhà thờ mà Notre Dame rồi xong rồi đó cái cái ông ông thì ông ông mà ông mayor mình gọi là gì chị thị trưởng hả dạ yeah. nói tôi không có tiền để mà support làm tất cả nhưng mà ông này ông nói một câu trong cái phim đó ông làm cái thầy suy nghĩ rất là hay thực tế ông nói đấy nhưng mà nếu mà các bạn để cho cái tháp này xây dựng được rồi đó thì cái tháp này là đại biểu cho nước pháp và nó sẽ mãi mãi sống mãi mãi trong lòng người của thế giới nhưng mà chỉ vài người là, là là hiểu được và thấm được nhưng mà những người khác thì khi mà khi mà thiếu tiền thiếu bạc thì họ không muốn làm nữa đấy rồi họ nghĩ ô oh, cái này làm mất công quá ô oh, cái này không được nhưng mà thành ra đó thường thường là mình có những cái chuyện mà mình gọi là mình có thể thấy cõi lòng của mình mình cảm động mình muốn làm nhưng mà rồi mình bị cái áp lực của tài chính áp lực của cái người này cái nói áp lực của cộng đồng áp lực cái này từ 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 đó mình không còn muốn làm nữa hoặc là mình cảm thấy là trời ơi thôi mệt quá nhưng mà khi bạn nhìn cái cây đấy thì bạn thấy cái cây đó nó tránh đấu nó không có có thẳng các bác nó mọc cành này nó mọc cành kia nó mọc lung tung cả nó xuống gốc nó chảy lung tung cả để mà nó giữ nhiều khi cả một sự phấn đấu cái thân cây thì nó bị khô bị già nua đúng lá rồi. thì có lá xanh có lá bị khô cằn tội lắm thưa thầy dạ. và cái và cái nhanh cái đó ở trên Yosemite về lại trong cái suối cô gia thì mình thấy nó hay hơn ở đây mình không thấy nhiều lắm nhưng mà cả một sự phấn đấu để mà làm sao mà sống và cái sự sinh tồn đó đó không nhận là một phấn đấu mà là một cái dấu hiệu rất quan trọng rằng nếu con người của mình mình phải giữ cái chỉ hướng mình không thể bị bất kỳ một gì làm cái chỉ hướng nó tan vỡ cả muốn làm chuyện bất tự thì cái chỉ hướng mình á mình phải giữ nó và cuộc sống của mình nhiều khi đó là mình chỉ làm chuột cho vui cái thích mình làm đó không thích thì mình không làm như thế không 
à, trong Phật pháp đó, con con để ý con thấy đó là chú trọng đến cái cái cây uh, cái cái cây uh, nuôi sống cái cây cái nhất là những cây cổ thụ đó ừ. um, nó nó khác với những tôn giáo khác hoặc là cái sự hiểu biết của con nó nhỏ hẹp ừ. nhưng mà khi mà nhìn thấy cây con thấy từ hồi mà tụi con theo thầy đó thì ừ. thấy những cây cổ thụ đó thì lúc nào cũng có mà, uh, có một thời gian để ra để mà cảm kích đó để mà tụng ừ. Ừ. tụng một câu chú tặng cho nó cầu đúng, nguyện cho nó đúng. thì cái ý nghĩa trong cái tinh thần Phật pháp nó như thế nào thưa thầy tại sao mà mình phải ừ. phải nhấn mạnh cảm chuyện thông. đó cảm yeah. thông mình cảm thông và cái cây, cảm cây thông thì là... cũng thật ra cũng chỉ là cái cây thôi nói cho cùng yeah. tại sao mình phải <cười> tại sao mình phải phải nói nhấn mạnh cho cùng đó. cái cây vẫn là cái cây nhưng mà cây là có linh tản lắm yeah, tại sao như vậy cảm nhận chưa thấy cái bất kỳ cái gì mà động đầy đó cái gì mà nó có cái sự tuôn hoàng của mình gọi là mạo huyết nhưng mà có những con vật nóng là mạo huyết mà nó vẫn còn tuôn hoang là có tuôn hoang là có linh tản là có cái consciousness bây giờ mình thấy mình biết chắc là cái cây nó có cái consciousness mà linh tản linh tản cho nên cái sự cảm thông mình rất là quan trọng đối với người Phật giáo của mình mình kính trọng không phải là cây lớn cây nhỏ cây già cái trại mình kính trọng tất cả cho nên mình không thể chặt bừa chặt bại được nó thấy mỗi lần thì chặt cái cây gì phải chặt thì thầy thì trồng cây khác tại phải, sao như vậy mình, 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 cái lý do lý do là mình mình cảm thông người nào mình biết mà mình mình mời nó đi mình <cười> mình chặt một cây thì mình bỏ một cây vào nhưng mà mình cũng phải tùng chủ rồi mình nói nào bây giờ tất cả cái cái sinh linh mà trong cái cây này thì đi tìm chỗ khác và nếu cái thân thức của cái cây này đó cái, à. cái linh tảnh cái này thì please okay, tôi trồng một cây khác transfer yourself mình mình rời qua cái nhà bên cạnh đi thì cái chỗ này không được nữa nhưng mà các bạn biết cái chuyện mà thầy thấy đó cũng như cái trâm vừa nói đó cái mà quan trọng nhất của mình đó trong cái cuộc sống đó là mình sẽ bị rất nhiều cái áp lực từ mọi nơi tới nhưng mình cứ giữ cái chị hương được không và cái câu chuyện đó tây du kỷ của tôn ngộ không mà trư bạc giới xa tăng đó, nó hay quá không đi qua là gặp không biết bao nhiêu là ma quái chưa thấy không ừ. mà mình cũng phải đi cho tới nơi rồi về lại và trong cái cuộc sống thật tiễn đó của ngài huyền trang đó thì ngài cũng đi 18 năm mình phải bền chỉ vững chỉ vô cùng và mình phải nhớ rằng cuộc sống của mình nó không có cái gì mà vị đại bằng là mình đối diện với thử thách và vượt qua thử thách cho nên khi mà thấy cái cây như vậy chỉ thấy nó có rong, nó có riêu, nó có lá, nó có cành Mà nó không có đẹp Nó không chắc chắn nó đẹp Nó nó, nó ngoan nghèo, nó đủ dàng cả Nhưng mà nó biểu hiện một cái sự không ngừng tranh đấu Để mà đạt tới cái mục đích cuối cùng Với cái cây, mục đích cuối cùng là đem tới Cái cái cái, cái bóng mát cho những cái mà nằm phía dưới nó Đối với con người của mình nó đem lại cho hạnh phúc cho những người mà ở sau mình, ở chung quanh mình. Cái vị đài của Đức Huyền Trang cũng như là cái cây này cho mình cái bài học. Cái bài học đó là cái bài học mà mình sẽ nhớ mãi thôi. Là mình phải làm những cái chuyện bất tự ngay bây giờ. Và bất tự nghĩa là những cái chuyện đó mà mình làm từ cái chân tâm, làm từ cái lòng thanh. Những cái chuyện mà nó mãi mãi nó không biến mất. Nó có tính chất tích cực chứ không phải là tiêu cực. Và thưa quý vị, anh chị em chúng tôi làm cái chuyện nó nhỏ xíu thôi tức là đi theo thầy và dáng làm sao để mà thu thập được những cái hình ảnh đẹp của chuyến đi à, cũng như những cái lời giảng của thầy trong lúc chuyến đi và gửi gấm chút ít nào cho qua cái chương trình để đem tới cung hiến cho quý vị thính giả thân thương của chương trình hiểu một phần nào những cái à, lời giảng của thầy và chúng ta học được chữ phần nào về Phật pháp một cách rất là à, thực tiễn và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay mong gặp lại quý vị vào chương trình tới anh chị em xin kính chào quý vị thân thiện.